आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री शेड उस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन आज से हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी कुछ समझ में आने वाला है आपको धरती के बारे में ग्रेविटेशन के बारे में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में दोस्तों बता दूं कि आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी मैं आईआईटी जेईई को फोकस करके फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं बहुत जल्द उसको भी फोकस करके फिजिक्स पढ़ाएंगे अभी खाली मैं बेसिक्स बता रहा हूं बेसिक्स और थोड़ा सा हाई लेवल डेरिवेशन और न्यूमेरिकल मैं फिलहाल नहीं करवा रहा हूँ ऐसे बता रहा हूँ कि सबको फिजिक्स समझ में आ जाए आई आई की भी क्लासेस चलेंगे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है इससे पहले हमने रोटेशनल मोशन देख लिया था पूरा का पूरा रोटेशनल मोशन के बारे में बात कर ली थी सब कुछ देखा था एनर्जिया क्या होता है मूवमेंट ऑफ एनर्जिया क्या होता है वो पूरा हो गया था कुछ चीजें बची है वो प्रॉबेबली मैं आज कवर करवा दूंगा फिलहाल हम ग्रेविटेशन को देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में जानेंगे दोस्तों आपको पता ही है ग्रेविटी क्या होती है ग्रेविटी एक फोर्स है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम धरती पे हैं क्यों क्योंकि ग्रेविटी है तीन तरीके की फोर्स होती है एक ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूक्लियर फोर्स और कोलम्ब फोर्स ठीक है आपको सभी को पता है ये कोई दिक्कत नहीं है सबसे वीकेस्ट होती है ग्रेविटेशनल फोर्स भैया रेशियो वन इज टू टेन टू दावर थर्टी फोर इज टू टेन टू दावर थर्टी सिक्स होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है ये न्यूक्लियर फोर्स का होता है और ये इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स का होता है तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स और सबसे वीकेस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ये कई बार सवाल आता है लेकिन उसके बावजूद ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे डोमिनेंट होती है क्योंकि हम ग्रेविटी को देख सकते हैं ना भाई न्यूक्लियर फोर्स आपने देखी है क्या बिल्कुल नहीं देखी है अगर ये एक डॉट है ठीक है इसको आप जब बड़ा करने शुरू करेंगे तो जब आप चांद तक इसको बड़ा करेंगे तब तो आपको न्यूक्लियस दिखना शुरू होगा और उसको चार गुना ज्यादा और बढ़ा दीजिए तब आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिखने दिखने शुरू होंगे वैसे भी दोस्तों इस डॉट में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कार्बन आइटम्स हैं तो आपको बताना चाहूंगा तो ये तो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक है तो हमने न्यूक्लियर फोर्स तो देखी नहीं है हमने तो कैलकुलेट किया है ग्रेविटेशनल फोर्स देखी है क्योंकि ग्रेविटी डोमिनेंट है तो ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेंट है ग्रेविटी लगती है अच्छा ग्रेविटी होती क्या है दोस्तों देखिए दोस्तों अगर ग्रेविटी की बात करें सिंपल चीज है हर प्लेनेट का एक कोर होता है ठीक है धरती का भी कोर है जिसकी वजह से ग्रेविटी है अब ग्रेविटी क्या है ग्रेविटी दोस्तों अगर बात करें तो क्या है एक्सेलरेशन ठीक है हमारी बॉडी एक्सेलरेट करेगी धरती की तरफ ये क्यों एक्सेलरेट करेगी क्योंकि ये एक फोर्स है मतलब फोर्स क्या होता है फोर्स में होता है मास मास में होता है पार्टिकल्स पार्टिकल्स बेसिकली जो एनर्जी वहां से निकलती है पार्टिकल्स एक्सेलरेट करते खींचते हैं हम हम भी तो पार्टिकल्स हमारे अंदर भी पार्टिकल्स हैं भैया हम जिससे बने हुए हैं क्या है पांच तत्वों से बने हुए वो सब उसमें सब पार्टिकल्स हैं सब एटम्स हैं तो भैया धरती के जो एटम्स हैं जो मास है वो हमारे मास को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा समझ गए ना जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स का जन्म होता है ठीक तो अगर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें दोस्तों तो ये यूनिवर्सल लॉ होता है आपको बताना चाहता हूं ये हर जगह अप्लाई होता है और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है F is inversely proportional to R square. अभी directly proportional और inversely proportional का concept पता है कि नहीं अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि F is directly proportional to mass. इसका मतलब क्या है अगर force बढ़ाओगे तो mass भी बढ़ेगा ठीक है F is inversely proportional to R square. मतलब जितना ज्यादा force बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा radius या distance घटता जाएगा समझ रहे हैं ना तो वन अपॉन में है ना तो घट जा, घटता जाएगा और ये ऊपर में है न्यूमिनेटर में है तो बढ़ता जाएगा समझ गए कोई दिक्कत नहीं है बढ़िया तो इनवर्स स्क्वायर लॉ ये बोलता है कि जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस दो बॉडी या दो क्वांटिटी का बढ़ाते जाओगे फोर्स कम होती जाएगी आप बहुत पास में हैं फोर्स ज्यादा होगी डिस्टेंस बढ़ाओ फोर्स कम और डिस्टेंस बढ़ा दो फोर्स कम इस तरीके से समझ गए ना तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है इसकी हम और अच्छे से बात करेंगे आने वाले चैप्टर्स में तो दोस्तों अगर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें तो सबसे जरूरी बात यह है प्लैनेट्स के मोशन को समझने के लिए यह बेस्ट है ठीक है दो मासेज हैं ठीक है ये M1 ठीक है ये M2 समझ गए इनके बीच की डिस्टेंस है क्या अब इस सिर्फ मैं लॉ समझा रहा हूं R ये फोर्स लगा रहा है इधर F ये फोर्स लगा रहा है इधर एफ समझ गए ये दोनों फोर्स क्या है न्यूटन थर्ड लॉ इक्वल एंड ऑपोजिट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ठीक है समझ गए अब दोस्तों 
ये फोर्स लगा रहा है दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं तो हमने ये देखा कि जब हम फोर्स को देखें तो फोर्स प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसमें तीन पॉइंट हमको देखने हैं एम और एम के मतलब जब इन दोनों प्लैनेट्स का जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा फोर्स मास पे दोस्तों हमेशा डिपेंड करता है याद रखिएगा मास क्वांटिटी ऑफ मैटर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ठीक है कितने एटम्स है उसमें तो भैया जितने एटम्स होंगे उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगी समझ गए ना उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी तो फोर्स हमेशा मास पे डिपेंड करता और ये मास जितना होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है सेकेंड पॉइंट है दोस्तों एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर इन दोनों के बीच का जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा जो फोर्स है वो कम होती जाएगी समझ गए कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद दोस्तों प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो हमेशा कांस्टेंट आता है जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है दोस्तों तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें फॉर्मूला होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर अभी इस फॉर्मूले से ऐसी ऐसी खतरनाक चीजें निकालेंगे पूरी दुनिया को ही समझा देगा ये लो ये बताएंगे अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है भैया साइंस देखिए कोर फिजिक्स की एप्लीकेशन बहुत सारी होती है जब तक फिजिक्स को नहीं समझेंगे तब तक टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ेगी अप्लाइड पार्ट ऑफ फिजिक्स क्या होता है इंजीनियरिंग ठीक है ना फिजिक्स को जब आप अप्लाई करते हैं तो वो इंजीनियरिंग है सिंपल सी बात है समझ गए तो दोस्तों यहां ये जो लॉ है ये बहुत जगह अप्लाई होता है अब दोस्तों प्लैनेटरी मोशन को डिफाइन करता है कैसे मान लीजिए ये है धरती किसी भी प्लैनेट का बिग मास है एम ठीक है और एक छोटी बॉडी है ठीक है ये मान लीजिए मून है ठीक है इसका मास है स्मॉल एम ठीक है दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है आर तो अगर हम देखें कि फोर्स कितनी लगेगी इन दोनों के बीच में तो ये जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर सिंपल सी बात कोई दिक्कत नहीं है इसको हम और एक्सप्लोर करेंगे दोस्तों सिर्फ अभी मैंने लॉ समझाया है जी की बात करें दोस्तों तो जी की वैल्यू होती है 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दावर माइनस एट यह बता सकते हैं क्यों आया चलिए मैं ही बता देता हूं क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि अगर हम फोर्स की बात करें तो यह है एम 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 अब इस धरती का मास मून वैसे बता दू कि हमने अर्थ और मून को कंसीडर करके लिया है ठीक है आप ये याद रखिएगा ठीक है रेडियस रेडियस ऑफ अर्थ पता है हमको ठीक है मास पता है और स्मॉल मास पता है सबको रख दिया हमने जी निकाल लिया ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हो जाएगा आसान है इसको हम और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे दोस्तों लेकिन अगले पार्ट में तो यह था दोस्तों लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटी क्या होती है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कुछ रही पढ़ते रहिए सिद्धांत नहीं होती साइनिंग ऑफ